പരിശുദ്ധി അമ്മ ദർശനങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതലുള്ള തങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ വിഷ്ണറീസ് തീർത്ഥാടകരോട് പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പരിശുദ്ധി അമ്മയെ കണ്ടതും പിന്നീട് അമ്മ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെട്ടതുമായ കാര്യങ്ങൾ മിരിയാന തീർത്ഥാടകരോട് പറഞ്ഞതിങ്ങനെ മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് ജൂൺ ഇരുപത്തി നാലിന് സ്നാപക യോഹന്നാൻ സ്ലിഹാഡ് തിരുനാളായതിനാൽ ആരും തന്നെ ജോലിക്കായി വയലിലേക്ക് പോയില്ല ഇവാങ്കയ്ക്കും മിരിയാനയ്ക്കും പതിനാല് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഇപ്പോൾ ദർശനം ലഭിക്കുന്ന മല പാരീഷ്യൻ ഹില്ലിന്റെ അടിവാരത്തിലൂടെ നടക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അവിടെ വീടുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ പ്രായത്തിലുള്ളവർ സംസാരിക്കുന്ന സാധാരണമായ കാര്യങ്ങൾ അവർ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു മലയുടെ അടിവാരത്തിൽ ഇവാങ്ക മലയെ നോക്കിയും മിരിയാന അതിന്റെ എതിർ ദിശയിലേക്ക് നോക്കിയും നിൽക്കുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഇവാങ്ക മിരിയാനയോട് പരിശുദ്ധി അമ്മ ഇവിടെ എവിടെയോ ഉണ്ട് എന്ന് തനിക്ക് തോന്നുന്നതായി പറഞ്ഞു അവർ കൊന്ത എല്ലാ ദിവസവും ചൊല്ലുമായിരുന്നു പക്ഷേ അവർ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് അവരോട് അധികമായി സംസാരിച്ചിട്ടില്ല കാരണം കുട്ടികളായി അവർ അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും പിന്നീട് തങ്ങൾക്ക് തന്നെ പ്രശ്നമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അവർ ഭയം നിരുന്നു ആ സമയത്ത് താൻ ലൂർദിനെ കുറിച്ചോ ഫാത്തിമയെ കുറിച്ചോ കേട്ടിട്ട് പോലുമല്ലായിരുന്നു എന്ന് മിരിയാന പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് ഭൂമിയിൽ വരാൻ സാധിക്കുമെന്ന് മിരിയാനയ്ക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു പരിശുദ്ധ അമ്മ സ്വർഗത്തിലാണെന്നും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നുമാണ് മിരിയാന ധരിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലയുടെ മുകളിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ യുവാങ്ക കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അല്പം അപമര്യാദയോടെ തന്നെ അതെ പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് മറ്റൊന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് തങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും അടുത്ത് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവാങ്കയെ അവിടെയാക്കി മിരിയാന വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു നടക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ ആദ്യത്തെ വീടെത്തിയപ്പോഴേ തന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വിളി മിരിയാനയ്ക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു അത് വളരെ ശക്തമായിരുന്നതിനാൽ തിരിച്ചു പോകേണ്ടതായി വന്നു തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഇവാങ്ക അതേ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നതായി കണ്ടു ഇപ്പോഴെങ്കിലും നോക്കാൻ അവൾ മിരിയാനയോട് പറഞ്ഞു അവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ മലയുടെ മുകളിൽ പാറകൾക്കിടയിൽ നീല മേലങ്കി ധരിച്ച ഒരു സ്ത്രീ ഒരു കുഞ്ഞിനെ തന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു എല്ലാം വളരെ വിചിത്രമായി തോന്നി മുകളിലേക്ക് കയറാൻ വഴികൾ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ആരും ആ മലയിൽ കയറിയിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനാൽ ഒരു കുഞ്ഞുമായി ഒരു സ്ത്രീ ആ മലയുടെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ വളരെ അത്ഭുതം തോന്നി ആ സമയം തന്നിൽ ഭയവും അത്ഭുതവും നിറഞ്ഞു താൻ ജീവനോടെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വരെ ശങ്കിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി തന്റെ വല്യമ്മയെ കണ്ടു പെട്ടെന്ന് തന്നെ താൻ പരിശുദ്ധി അമ്മയെ കണ്ട വിവരം വെല്ലുമ്മയോട് പറഞ്ഞു കൊന്തയെടുത്ത് മുറിയിൽ പോയി ഒരു ജപമാല ചൊല്ലി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും പരിശുദ്ധി അമ്മ താൻ ആയിരിക്കേണ്ടിയെടുത്ത് ഇരിക്കട്ടെ എന്നും വല്യമ്മ മിരിയാനിയോട് പറഞ്ഞു തന്റെ വല്യമ്മയോട് തർക്കിക്കാനുള്ള കരുത്തില്ലായിരുന്നതിനാൽ അവർ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യാനാണ് മിരിയാനയും ആഗ്രഹിച്ചത് കാരണം പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ മാത്രമേ സമാധാനം കിട്ടുകയുള്ളൂ ആ രാത്രി മുഴുവൻ മിരിയാന പ്രാർത്ഥനയിലായിരുന്നു എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള കൃപയ്ക്കായി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസം എല്ലാ ദിവസത്തെയും പോലെ മിരിയാന തന്റെ അങ്കിൾമാരെ സഹായിച്ചിരുന്നതിനാൽ മറ്റു വിഷ്ണുറീസിനെ കാണാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ തലേ ദിവസം കണ്ട അതേ സമയത്ത് തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു ഉൾവിളി ഉണ്ടാകുന്നതായി മിരിയാനയ്ക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു ഉടൻ തന്നെ തനിക്ക് മലയടിവാരത്തിലേക്ക് പോകണമെന്ന് മിരിയാന തന്റെ അങ്കിൾമാരോട് പറഞ്ഞു അവരും മിരിയാനയുടെ കൂടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നറിയാനായി വന്നു അവർ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ മലയുടെ അടിവാരത്തിൽ ഗ്രാമത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു കാരണം ഓരോ വിഷ്ണറിയുടെയും കൂടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് പരിശുദ്ധി അമ്മ അവരെല്ലാവരും അതേ സ്ഥലത്ത് കണ്ടു പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം അമ്മയുടെ കയ്യിൽ കുഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ജൂൺ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് ആദ്യമായി പരിശുദ്ധി അമ്മയെ അവർ സമീപിച്ചത് അമ്മ സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായി അവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി അമ്മ പറഞ്ഞു പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയാണ് അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ദിവസവുമുള്ള പ്രത്യക്ഷീകരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് വളരെ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് മല മുകളിൽ പ്രത്യക്ഷീകരണങ്ങൾ തുടങ്ങി കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ നാളുകളായിരുന്നതിനാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോലീസുകാർ നായ്ക്കളുമായി വരികയും ആ മല ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു മലയിൽ കയറുന്നവരെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി
പിന്നീട് ക്രോസ് മൗണ്ടൻ അതായത് കുരിശുമലയിലെ കുരിശ് അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും വെള്ളമേലെങ്കി ധരിച്ച് പരിശുദ്ധിയമ്മ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഗ്രാമവാസികളും അത് കണ്ടു കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ ആളുകൾ പലപ്പോഴും നിശബ്ദരായിരുന്നു വളരെ കുറച്ച് സംസാരിച്ചാൽ അത്രയും നല്ലതായിരുന്നു കുരിശുമലയിലെ കുരിശ് അപ്രത്യക്ഷമായത് എല്ലാവരും കണ്ടെങ്കിലും നിശബ്ദരായിരുന്നു ഒരു നിമിഷത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വികാരാധീനനായി അവിടെ കുരിശിന് പകരമായി പരിശുദ്ധി അമ്മ നിൽക്കുന്നതായി ഉറക്കെ പറഞ്ഞു ആ കാരണത്താൽ അയാൾ ആറുമാസം ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു അതായിരുന്നു ആ നാട്ടിലെ സാഹചര്യം ആകാശത്ത് എം ഐ ആർ അതായത് സമാധാനം എന്നെഴുതിയത് എല്ലാവരും കണ്ടു ആ സമയത്ത് ഫാദർ യോസു ആയിരുന്നു ഇടവകയിലെ വികാരി പോലീസ് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് കുർബാന ചെല്ലാതെ പള്ളി അടച്ചിടണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പള്ളിയുടെയും കുരിശുമലയുടെയും നടുവിലായി എം ഐ ആർ സമാധാനം എന്ന വാക്ക് എഴുതിയത് സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതിനാൽ പള്ളി അടച്ചു പൂട്ടിയിടാൻ സാധിക്കുകയില്ലെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഫാദർ യോസോയും ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു വിഷ്ണറീസിന് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാവുന്നതും ഇതെല്ലാം കാണുകയും ചെയ്ത ഗ്രാമവാസികൾ അവരെ വിശ്വസിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ രാത്രിയും പ്രത്യക്ഷീകരണങ്ങൾ അവർക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചുണ്ടായത് അങ്ങനെ ദിവസവുമുള്ള ദർശനം പരിശുദ്ധി അമ്മ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് ക്രിസ്മസ് ദിനം വരെ നൽകിയിരുന്നു അപ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധി അമ്മ പത്താമത്തെ രഹസ്യം മിരിയാനയോട് പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധി അമ്മയുടെ ദിവസേനയുള്ള ദർശനങ്ങൾ മിരിയാനയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്നും അത് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മിരിയാനയുടെ ജന്മദിനമായ മാർച്ച് പതിനെട്ടിനാണെന്നും പരിശുദ്ധി അമ്മ അറിയിച്ചു പക്ഷേ പരിശുദ്ധി അമ്മ തനിക്ക് പ്രത്യേകമായി ചില പ്രത്യക്ഷീകരണങ്ങൾ നൽകുമെന്നും അറിയിച്ചു ആ ദർശനങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടാം തീയതി ആരംഭിച്ചു അത് തനിക്ക് എന്ന് വരെ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് മിരിയാനയ്ക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ അടുത്ത മാസം രണ്ടാം തീയതി സ്വർഗീയ ദർശനം ഉണ്ടാകും എന്ന് മാത്രമാണ് മിരിയാനയ്ക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം അതിനുശേഷം എന്താണെന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ മാസത്തിലെ എല്ലാ രണ്ടാം തീയതി ഉണ്ടാവുന്ന പ്രത്യക്ഷീകരണങ്ങൾ അവിശ്വാസികൾക്കുള്ള പ്രാർത്ഥന കൂടിയാണ് പക്ഷെ പരിശുദ്ധി അമ്മ ഒരിക്കലും അവിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയാറില്ല കാരണം ഒരാൾ അവിശ്വാസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാളെ നമ്മൾ വിധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പരിശുദ്ധി അമ്മ ആരെയും വിധിക്കാറില്ല അമ്മ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ഇതുവരെയും അനുഭവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾ എന്നാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ നമ്മുടെ സഹായം തേടുകയാണ് നമ്മുടെ സഹായം എന്ന് അമ്മ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അത് ആറ് വിഷ്ണറീസിനെ മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ തന്നെ അമ്മയായി കരുതുന്ന ഓരോരുത്തരിൽ നിന്നുമാണ് കാരണം പരിശുദ്ധി അമ്മ പറയുന്നു അവിശ്വാസികളെ മാറ്റാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയും മാതൃകയിലൂടെയും മാത്രമേ അത് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ എല്ലാ ദിവസവുമുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ അവിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി ആദ്യം പ്രാർത്ഥിക്കാനായി പരിശുദ്ധി അമ്മ പറയുന്നു കാരണം ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന പല തെറ്റായ കാരണങ്ങളായ യുദ്ധം ഡിവോഴ്സ് ഡ്രഗ്സ് എല്ലാം അവിശ്വാസികളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് അമ്മ പറയുന്നു നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അപ്പുറമായി പരിശുദ്ധി അമ്മ നമ്മുടെ മാതൃകയും ആവശ്യപ്പെടുന്നു പരിശുദ്ധി അമ്മ നമ്മോട് പ്രഘോഷിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ സംസാരിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവിശ്വാസികൾക്ക് നമ്മിലൂടെ ദൈവത്തെയും കാണുവാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇത് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ എടുക്കണമെന്നാണ് മിരിയാന ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കാരണം പരിശുദ്ധ അമ്മ അവിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി ചിന്തുന്ന കണ്ണുനീർ ഒരിക്കലെങ്കിലും നാം കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു പരിശുദ്ധി അമ്മ പറയുന്നു ഇതാണ് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട സമയം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ എന്ന് വാദിക്കുന്ന നമുക്ക് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്ന് അമ്മ പറയുന്നു അവിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അമ്മ പറയുമ്പോൾ അമ്മയുടേതായ രീതിയിൽ ചെയ്യുവാനായി അമ്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ബിരിയാന മനസ്സിലാക്കിയ രീതിയിലാണെങ്കിൽ ആദ്യമായി അവരോട് സ്നേഹം തോന്നുക എന്നതാണ് അതായത് ദൈവസ്നേഹം അനുഭവിക്കുവാനായി നമ്മുടെ പോലെ ഭാഗ്യം ലഭിക്കാത്ത നമ്മുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരായി അവരെ കണ്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ അവരെ ഒരിക്കലും വിധിക്കുകയോ വിമർശിക്കുകയോ അരുത് വെറുതെ അവരെ സ്നേഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും മാതൃകയാവുകയും ചെയ്യുക കാരണം നമ്മുടെ മാതൃക വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തെന്നാൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു അവിശ്വാസിയുണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നോ ജോലി സ്ഥല
ഇപ്പോഴും തീർത്ഥാടകരോട് മിരിയാന പറയാറുള്ള ഒരു രസകരമായ ഉദാഹരണമുണ്ട് മിജിഗോരിയയിലെ സെന്റ് ജെയിംസ് ചർച്ച് വളരെ തിങ്ങി നിറഞ്ഞതാണ് ഒരിക്കൽ ഒരു സായാഹ്നത്തിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കാനായി മിരിയാന ചെന്നപ്പോൾ തനിക്ക് അധികം നേരം നിൽക്കാനായി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ബെഞ്ചിന്റെ ഒരറ്റത്ത് അല്പം സ്ഥലമുള്ളത് കണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നു പക്ഷെ മിരിയാനയുടെ അടുത്ത് ഇറ്റലിയിൽ നിന്നുള്ള തീർത്ഥാടകരാണ് ഇരുന്നത് അവർ മിരിയാനയുടെ അടുത്ത് അവിടെ ഇരുന്നതിന് ബഹളമുണ്ടാക്കുവാൻ തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് മിരിയാന എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു അപ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരു സ്ത്രീ മിരിയാന വിഷണറിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവരോടത് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം അവർ മിരിയാനോട് മുഴുവൻ ബെഞ്ചും എടുത്തു കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ താൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞതെന്ന് മിരിയാന വിശദീകരിച്ചു തൽക്കാലം മിരിയാന ഒരു അവിശ്വാസിയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുക പരിശുദ്ധ അമ്മ പ്രത്യേകമായി ക്ഷണിച്ച് മിജിഗോരിയയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ആദ്യമായി പള്ളിയിൽ കയറുന്ന ഒരാൾ പള്ളിയുടെ അകത്താണെങ്കിലോ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം അറിയാമെന്ന് പറയുന്ന ആളുകളും ഇതുപോലെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരാളെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിലോ ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമായിരിക്കും അത് പരിശുദ്ധി അമ്മ നമ്മോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതം സംസാരിക്കണമെന്നാണ് മിജിഗോരിയയിലെ പ്രത്യക്ഷീകരണങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദേശം വിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ ദർശനങ്ങൾ തന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരിക്കൽ അമ്മ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാനയും ഒരു പ്രത്യക്ഷീകരണവും തമ്മിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും പരിശുദ്ധ കുർബാന തിരഞ്ഞെടുക്കണം കാരണം അവിടെയാണ് എന്റെ മകൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവുക പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ഇത്രയും നാളത്തെ പ്രത്യക്ഷീകരണങ്ങളിൽ ഒരിക്കൽ പോലും പ്രാർത്ഥിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാമെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അമ്മ എപ്പോഴും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്തെന്നാൽ എന്റെ മകന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈശോയാണ് എപ്പോഴും ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് പലപ്പോഴും മിജുകോരിയിൽ ആളുകൾ വരുമ്പോൾ വിഷണറീസ് ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ടവർ എന്ന് പല തീർത്ഥാടകരും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ആ തരത്തിലുള്ള ചിന്താഗതി തെറ്റാണ് നമ്മുടെ അമ്മയായി പരിശുദ്ധ മറിയത്തിന് ആരും പ്രത്യേകതയുള്ളവരില്ല പരിശുദ്ധി അമ്മയ്ക്ക് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അമ്മയുടെ ഓരോരോ ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മക്കളാണ് അമ്മ മിരിയാനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അവരിലൂടെ സന്ദേശങ്ങൾ ലോകത്തിന് നൽകുവാനായാണ് അമ്മ ഒരിക്കലും തന്നെ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കാറില്ലെന്ന് മിരിയാന പറഞ്ഞു അമ്മ എപ്പോഴും പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്നാണ് വിളിക്കാറ് അമ്മ നമ്മളെയും തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകമായി ജാനുവരി രണ്ടിലെ ഒരു സന്ദേശത്തിൽ അമ്മ നമ്മോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാനാണ് നിങ്ങളെ വിളിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുറന്ന് എന്നെ അതിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനായി അനുവദിക്കുവൻ അങ്ങനെ ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്റെ അപ്പസ്തോലരാക്കാം അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ അമ്മയ്ക്ക് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ പ്രാധാന്യമുള്ളവരാണ് എന്നാണ് ചിലരോട് കൂടുതലും മറ്റു ചിലരോട് കുറവും അമ്മ കാണിക്കാറില്ല പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ദർശനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സമയത്തെ തന്നെ ആരും പ്രത്യേകമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരല്ലെന്ന് മിരിയാന മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ആറ് വിഷണറീസിൽ താൻ മാത്രമാണ് മെജുഗോരിയാൽ ജനിച്ചു വളരാതിരുന്നത് എന്ന് മിരിയാന പറഞ്ഞു മിരിയാനയുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ മെജുഗോരിയാൽ നിന്നുമാണ് വിവാഹത്തിന് ശേഷം അവർ സരായോവിലേക്ക് താമസം മാറ്റി മിരിയാന അവിടെ ജനിച്ച് അവരുടെ കൂടെ വളർന്നു തന്റെ അവധി കാലത്ത് മിരിയാന മെജുഗോരിയയിൽ വരുമായിരുന്നു മിരിയാന മറ്റു വിഷണറീസിനെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാനായി താൻ വരാനാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ നോക്കിയിരുന്നത് എന്ന് പറയുമായിരുന്നു അങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷീകരണം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ ബലം പ്രയോഗിച്ച് മിരിയാനെ സരായോവിൽ കൊണ്ടുപോയി തനിക്ക് സരായോവിൽ പോയാൽ പ്രത്യക്ഷീകരണങ്ങൾ നടക്കുകയില്ലെന്ന് മിരിയാനെ കരുതി ആരും മിരിയാനയോട് ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല മിജുഗോരിയയിൽ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഇവിടെ നൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാരും ക്രൊയേഷ്യൻസ് ആയിരുന്നു അവരെല്ലാം കത്തോലിക്കരുമായിരുന്നു താനും പോലീസുകാരും ക്രൊയേഷ്യൻസ് ആയിരുന്നു പോലീസുകാർ അവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവരെ ശപിക്കുകയും ഉറക്കെ അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു സെറയോവയിലോ കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു സെറയോവയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും മുസ്ലിങ്ങളുമായിരുന്നു പോലീസുകാർ എല്ലാ ദിവസവും മിരിയാനയുടെ വീട്ടിൽ വരുമായിരുന്നു അവർ വീട്ടിലെ എല്ലാം തല തിരിച്ചിടുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് അവരുടെ കൂടെ മിരിയാനയെ കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് മിരിയാനയ്ക്ക് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് മാത്രമേ പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് മിരിയാന ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു എന്നിട്ട് പരിശുദ്ധി അമ്മയെ തന്നെ സഹായിക്കുമെന്ന് കരുതി പക്ഷെ തനിക്ക്
ഈശോയ്ക്കും പരിശുദ്ധി അമ്മയ്ക്കും പ്രത്യേകമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആരുമില്ലായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും കുരിശ് നമുക്കുണ്ടായാൽ ഒരു കൊന്തയെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ കൈവിടുകയില്ല ഇത് താൻ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ തനിക്ക് സംഭവിക്കാനുണ്ടായ കാര്യങ്ങളെ സഹിക്കാനുള്ള കൃപ ലഭിച്ചതായി മിരിയാന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ മിജുകോരിയായാലും പ്രത്യക്ഷീകരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആളുകൾ തൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് അവർ സുഖപ്പെട്ടുവെന്നോ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം അറിഞ്ഞുവെന്നോ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ പല ആളുകളെയും തനിക്ക് പോലും അറിയാത്ത ആളുകളാണെന്നും അതിന്റെ അർത്ഥം താൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല എന്നുമാണെന്നും മിരിയാന പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവർക്കൊരു തുറന്ന മനസ്സുണ്ടായിരുന്നു അവർ സഹായത്തിനായി പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോൾ അമ്മ അവർക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം വഹിച്ചു ഇതെല്ലാം നമ്മളോട് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ അമ്മയെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിഷ്ണറീസിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് നമുക്ക് തുറന്ന ഒരു മനസ്സ് മാത്രം മതി കാരണം പരിശുദ്ധ അമ്മ എപ്പോഴും പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുറക്കുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാം നമ്മളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും പരിശുദ്ധി അമ്മയുടെ പ്രീതിക്ക് അർഹരാകുന്നുവെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാ മാസത്തെയും സന്ദേശങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വൈദികരാണ് അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധി അമ്മ പറയും പോലെയാണെങ്കിൽ ഇടയന്മാരാണ് പരിശുദ്ധി അമ്മ ഒരിക്കലും അവർ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാറില്ല മറിച്ച് നാം അവർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയാറുള്ളത് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ വൈദികരെ വിധിക്കുകയോ വിമർശിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അവർക്ക് നമ്മളുടെ സ്നേഹവും പ്രാർത്ഥനയുമാണ് ആവശ്യം കാരണം നാം അവരെ എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിച്ചത് ആ രീതിയിലാണ് നാം വിധിക്കപ്പെടുക പരിശുദ്ധി അമ്മ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വൈദികരോട് ആദരവില്ലാതാവുകയാണെങ്കിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ സഭയോടും പിന്നീട് ദൈവത്തോട് തന്നെയും ആദരവില്ലാതാവുകയാണ് അതേപോലെ പ്രത്യക്ഷീകരണം നടക്കുന്ന എല്ലാ മാസവും പരിശുദ്ധ അമ്മ തന്റെ അനുഗ്രഹം നൽകുമ്പോൾ അമ്മ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അമ്മയുടേതായ അനുഗ്രഹം നൽകുന്നു പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വൈദികരിലൂടെയുള്ള അനുഗ്രഹമാണ് അവർ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ എന്റെ മകൻ തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് വൈദികർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മറക്കരുതെന്നും അമ്മ പറഞ്ഞു കാരണം വൈദികരുടെ കരങ്ങളിലൂടെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് തന്റെ മകനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യക്ഷീകരണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളുടെ ഇടവകയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വൈദികരോടുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെയല്ല നമ്മുടെ വൈദികൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചുറ്റും നടന്നുകൊണ്ട് വിധിക്കാതിരിക്കുക മറിച്ച് കൊന്തയെടുത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവത്തോട് ആ വൈദികന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുക നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ ആളുകൾ വളരെയധികം പരസ്പരം വിധിക്കുകയും വിമർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വളരെ കുറച്ച് സ്നേഹം മാത്രമേ അവിടെയുള്ളൂ പക്ഷേ പരിശുദ്ധി അമ്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്നേഹത്തിലൂടെ തിരിച്ചറിയപ്പെടണം എന്നതാണ് പരിശുദ്ധി അമ്മ ഈ വർഷങ്ങളിലൂടെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മെ ഒരുക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് തനിക്ക് കൂടുതൽ പങ്കുവയ്ക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിൽ ബിരിയാനി ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സമയമാണ് അതുപോലെ പരിശുദ്ധി അമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയത്തിന്റെ വിജയത്തിന്റെ സമയവും വരുന്നു കാരണം അമ്മ പറയുന്നു താൻ ഫാത്തിമയിൽ തുടങ്ങിയത് മെജുഗോരിയയിൽ അവസാനിപ്പിക്കും അമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയം വിജയം നേടും ഈ രണ്ട് സമയങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന പാലമാണ് നമ്മുടെ വൈദികർ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അടുത്ത് പ്രത്യേകമായി പരിശുദ്ധ അമ്മ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനായി നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കടക്കാൻ തക്ക വിധം ഈ പാലം കരുത്തുള്ളതായിരിക്കണം കാരണം പരിശുദ്ധ അമ്മ പറയുന്നത് വൈദികരോടൊപ്പം അമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയത്തിന്റെ വിജയം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് അതായത് നമ്മുടെ വൈദികരില്ലാതെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയത്തിന്റെ വിജയം ഉണ്ടാവുകയില്ല കാരണം സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽ നമുക്ക് തുറന്നു തരുന്നത് വൈദികരാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സന്ദേശങ്ങളെ കൂടുതലായി പഠിച്ച് ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ തനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം അമ്മയെ സംബന്ധിച്ച് ആദ്യത്തെ സ്ഥാനം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രിയേക ദൈവത്തിന് പിന്നീട് നമ്മുടെ ഇടയന്മാർക്ക് പിന്നീട് അമ്മയ്ക്ക് ഇതിലൂടെ നമ്മുടെ വൈദികർ എത്ര പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നവരാണെന്ന് പരിശുദ്ധി അമ്മ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു അടുത്തതായി പരിശുദ്ധി അമ്മ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു പ്രാർത്ഥനയല്ലാതെ ഒരു കുടുംബത്തെ ഒരുമിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന മറ്റൊന്നുമില്ലെന്ന് പരിശുദ്ധ അമ്മ പറയുന്നു മാതാപിതാക്കൾക്ക് കുട്ടികളുടെ മു
നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അവർ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് അവരോട് പറയുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല കാരണം കുട്ടികൾ തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കാണുന്നതേ ചെയ്യുകയുള്ളൂ തങ്ങളുടെ അപ്പനും അമ്മയും ദൈവത്തിനാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം താൻ എപ്പോഴും തന്റെ കുടുംബത്തിൽ പറയാറുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം മിരിയാന പറഞ്ഞു തന്റെ മക്കളിൽ ഒരാളായ മരിയക്ക് രണ്ട് രണ്ടര വയസ്സുള്ളപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷീകരണങ്ങളെ കുറിച്ച് കുട്ടിയോട് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല കാരണം അത്രയും ചെറിയ കുട്ടിക്ക് അത് മനസ്സിലാവുകയില്ല എന്ന് മിരിയാന കരുതി ഒരിക്കൽ തന്റെ മകൾ കൂട്ടുകാരിയുമായി ഒരു മുറിയിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മിരിയാന ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു മകളുടെ കൂട്ടുകാരി തന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞു മിരിയാനയ്ക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അറിയുകയില്ലായിരുന്നു ഒരു നിമിഷം മിരിയാനയുടെ മകൾ നിശബ്ദയായിരുന്നു അതിനുശേഷം പെട്ടെന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു വലിയ കാര്യമായി പോയി എന്റെ അമ്മ പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് എല്ലാ ദിവസവും സംസാരിക്കും ഒരു വാക്കു പോലും പറയാതെ അവൾ അത് മനസ്സിലാക്കി തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് അവൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ മാതൃക വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വളർന്നു വലുതായി നമ്മുടെ വീട് വിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചതിനേക്കാൾ വിപരീതമായി ജീവിച്ചേക്കാം പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന സ്നേഹം മാതൃക എപ്പോഴും തിരിച്ചു വരും കാരണം നമ്മൾ വേര് നട്ട് പിടിപ്പിച്ചതാണ് പരിശുദ്ധി അമ്മ നമ്മോട് ബുധനാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ചയും ബ്രെഡും വെള്ളവും കഴിച്ച് ഉപവസിക്കുവാനാണ് പറഞ്ഞു തരുക രോഗികൾ ഒരിക്കലും ഉപവസിക്കാനായി അമ്മ പറയുന്നില്ല അതിനു പകരമായി തങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഇതുവരെ ഉപവസിക്കുകയോ കൊന്ത് ചെല്ലുകയോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് പരിശുദ്ധി അമ്മ തങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച അതേ രീതി തുടരുവാൻ മിരിയാന പറഞ്ഞു തന്നു ആദ്യമായി ദിവസേന അമ്മ ചൊല്ലുവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഒരു വിശ്വാസ പ്രമാണം ഏഴ് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവെ ഏഴ് നന്മ നിറഞ്ഞു മറിയമേ ഏഴ് തൃത്വസ്ഥിതി അങ്ങനെയാണ് അത് പിന്നീട് സമാധാന കൊന്ത എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയമില്ലെന്ന് പറയരുത് ചില സമയങ്ങളിൽ കൊന്തയുടെ ഒരു ഭാഗം ദിവസേന ചൊല്ലുവാൻ അമ്മ പറയും ചില സമയങ്ങളിൽ കൊന്തയുടെ അടുത്ത ഭാഗവും ചൊല്ലുവാനായി അമ്മ പറയും പിന്നീട് മൂന്നാമത്തെ കൊന്തയും ദിവസേന ചൊല്ലുവാനായി പറഞ്ഞു തരും എന്നിട്ട് ബുധനാഴ്ചയും ഉപവസിക്കാനായി പറയും ബുധനാഴ്ച ഉപവസിക്കാനായി പറഞ്ഞപ്പോൾ യാക്കോവ് എന്ന വിഷ്ണറിക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് മാത്രമേ പ്രായമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പരിശുദ്ധി അമ്മ പോയതിനു ശേഷം പെട്ടെന്ന് ബാക്കി വിഷ്ണറീസിനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കൊണ്ട് യാക്കോവ് പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധി അമ്മ ഇതുകൊണ്ട് ഉപവാസം അവസാനിപ്പിക്കുമായിരിക്കും അല്ലേ പരിശുദ്ധി അമ്മ നമ്മളോട് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ കുമ്പസാരിക്കാനും ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു ഈ ലോകത്തിൽ കുമ്പസാരം ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ല എന്ന് അമ്മ പറയുന്നു പരിശുദ്ധി അമ്മ തനിക്ക് ഒരു സന്ദേശം നൽകുമ്പോൾ അതൊരിക്കലും എന്താണെന്ന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കാറില്ല എന്ന് മിരിയാന പറയുന്നു മിരിയാന നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന അതേപോലെ തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധി അമ്മ മിരിയാനയ്ക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുള്ളത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും പോലെ ദൈവം എന്താണ് ഈ സന്ദേശങ്ങളിലൂടെ തന്നോട് പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ മിരിയാനയ്ക്കും പ്രാർത്ഥന എല്ലാ മാസത്തിലും രണ്ടാം തീയതിയുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ നാം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ ദൈർഘ്യമുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാകും അമ്മ പറഞ്ഞ ഓരോ വാക്കുകളും കുറച്ച് മിനിറ്റുകൾക്ക് നേരം മാത്രമേ താൻ ഓർക്കാറുള്ളൂ എന്നും മിരിയാന പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ബ്ലൂ ക്രോസിൽ പരിശുദ്ധി അമ്മ പോകുന്ന മാത്രയിൽ ബുക്കും പേനയുമായിരുന്നു അത് എഴുതിയെടുക്കുന്നത് പിന്നീട് തൻ്റെ മുറിയിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് ഓരോ വാക്കുകളായി പറയുവാൻ തനിക്ക് സാധിക്കുകയില്ലെന്നും മിരിയാന പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തനിക്കും പരിശുദ്ധി അമ്മയുടെ സന്ദേശങ്ങൾ എഴുതി വേണം താനും അത് വായിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും ദൈവം എന്നിൽ എന്താണ് മാറ്റം വരുത്താനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് ബൈബിൾ കൊണ്ടുവരാൻ പരിശുദ്ധി അമ്മ പറയുമ്പോൾ അത് തുറന്ന് വായിക്കുവാൻ അമ്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ പ്രത്യക്ഷീകരണങ്ങൾ മിരിയാനയ്ക്ക് ദൈനംദിനം നടക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ കാര്യമായി പല തീർത്ഥാടകരും കാണുന്നു എന്നാൽ എപ്പോഴും മിരിയാനയ്ക്ക് അത് ആദ്യത്തെ ദർശനം പോലെയാണ് താൻ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും ഉപവാസത്തിലൂടെയുമാണ് ഒരുങ്ങുന്നതെന്ന് മിരിയാന പറഞ്ഞു തലേ ദിവസം മിരിയാന ഉപവസിക്കുകയും ആ രാത്രിയിൽ പ്രാർത്ഥനയിലായിരിക്കുകയും ചെയ്യും കാരണം ആ രാത്രി മിരിയാനയ്ക്ക് ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുകയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു ക
തൻ്റെ ജീവിതം താനും മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നൽകുമെങ്കിലും താൻ പരിശുദ്ധി അമ്മയോടൊപ്പം ആയിരിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ കുട്ടികളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധി അമ്മ തന്നെയും മിരിയാന പരിശുദ്ധ അമ്മയെയും നോക്കി നിൽക്കുന്നത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തന്നെ അമ്മ ഒരിക്കലും തൊട്ടിട്ടില്ല പരിശുദ്ധ അമ്മയെ മിരിയാനയും തൊട്ടിട്ടില്ല പരിശുദ്ധ അമ്മയെ തനിക്ക് ആയിരം വർഷം കാണാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇത് ദൈവത്തിന്റെ അമ്മയാണെന്നുള്ള ബോധ്യം തനിക്കുണ്ടെന്നും അവർ പറഞ്ഞു താൻ ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു വഴിയാത്രക്കാരി മാത്രമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതായും അവർ പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ അമ്മയെ നമ്മെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാമുണ്ട് ആ സ്നേഹത്തിൽ ലയിച്ചിരിക്കാനാണ് താൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആയിരിക്കുന്നല്ലോ ആയിരിക്കുന്നല്ലോ